আপনি কি বিটি নিউজের সেরা সাংবাদিক হতে চান পাঠিয়ে দিন আপনার এলাকার দুর্নীতির ভিডিও সহ সম্পূর্ণ তথ্য আপনার নাম ছবি সহ আমরা এই সংবাদ পরিবেশন করব আপনার সংগৃহীত সংবাদ নাইন অথবা নাইন ফোর থ্রি ফাইভ জিরো সেভেন থ্রি ফোর ডবল নাইন হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে পাঠিয়ে দিন আপনার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকলে সংবাদ প্রেরণের সময় তার উল্লেখ করুন আপনার নাম ও ঠিকানা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে নমস্কার বিটিএন নিউজে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি দেবাশী সোম বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে দেখে নেব এই মুহূর্তের বিশেষ বিশেষ বিটিএন সংবাদ অবৈধ কার্যকলাপের অভিযোগে প্রান্তলার রেস্টুরেন্টে হামলা উত্তপ্ত পরিস্থিতি শিলচর স্টিমারঘাটে দুই কোটি টাকা বরাদ্দ নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজে সূচনা করলেন শিলচরের বিধায়ক দিলীপ কুমার পাল শিলচর মেডিকেলে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত আটজন সংকটজনক অবস্থায় ভর্তি চারজন করিমগঞ্জের চরগুলাতে বটানিক্যাল গার্ডেনের উদ্বোধন করলেন বনমন্ত্রী পরিম শুক্লবদ্ধ আকসার বিজয় সম্মিলনীতে আমার বক্তব্যকে অতিরঞ্জিত করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে বললেন উধারবন্দের বিধায়ক মিহির কান্তি সোম এবার বিস্তারিত বিটিএন সংবাদ রবিবার সন্ধ্যায় শিলচর প্রেমতলা এলাকায় এক উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হল অবৈধ কার্যকলাপের অভিযোগ এনে একটি রেস্টুরেন্টে হামলা চালালো কিছু যুবক অবৈধ কার্যকলাপের অভিযোগে শিলচর প্রেমতলা এলাকায় একটি রেস্টুরেন্টে হামলা চালালো কিছু যুবক এই ঘটনায় রোববার সন্ধ্যায় উত্তপ্ত পরিস্থিতি হয় এলাকায় প্রেমতলার চিটচাট রেস্টুরেন্ট কাম সাইবার কেফেতে অবৈধ কার্যকলাপের অভিযোগে এনে রোববার সন্ধ্যায় আচমকা হানা দেয় কয়েকজন যুবক তারা ব্যাপক ভাঙচুরও চালায় এতে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে বিশাল পুলিশ ও সিআরপিএফ বাহিনী পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয় তাদের এই ঘটনায় কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ শিলচর স্টিমারঘাটে এলাকায় দুই কোটি টাকার ব্যয়ে বরাক নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজে সূচনা করলেন শিলচরের বিধায়ক দিলীপ কুমার পাল বরাক নদীর ভাঙ্গন থেকে শিলচর স্টিমারঘাট এলাকা রক্ষা করতে সিপিএম প্যাকেজ দু কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে রবিবার এই ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজে শিলান্যাস করলেন বিধায়ক দিলীপ কুমার পাল উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রাজদীপ রায়ের প্রতিনিধি পুলক দাস বিজেপির মালুগ্রাম তারাপুর মণ্ডল সভাপতি বিজেন্দ্র প্রসাদ সিংহ সহ জলসম্পদ বিভাগের আধিকারিকরা এ উপলক্ষে 
আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক দিলীপ পাল বলেন বিগত সরকারগুলোর সময় উন্নয়নের অর্থ লুটপাট হচ্ছে বর্তমান সরকার উন্নয়নের কাজের প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করেছে এই কাজের গুণগত মান যাতে ভালো হয় সে ব্যাপারে নজর রাখতে বিভাগীয় আধিকারিকদের নির্দেশ দেন বিধায়ক কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষতিয়ান তুলে ধরেন দিলীপ পাল সরকার গুলোর সময় কিন্তু একটা কথা আমি পরিষ্কার বলছি দেখুন কাজে কোন কম্প্রোমাইজ আমি সুসজ্জ করবো না শিলচুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সংকটজনক অবস্থায় ভর্তি হয়েছেন চারজন করোনা আক্রান্ত গত ২৪ ঘন্টায় মেডিকেলে পজিটিভ আটজন শিলচুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত ২৪ ঘন্টায় আটজনের শরীরে কোভিড পজিটিভ ধরা পড়েছে এর মধ্যে একশো ছিয়াত্তরটি র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে তিনজনের এবং তিনশো উনব্বইটি আরটি পিসিআর টেস্টে পাঁচজনের দেহে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে শিলচর মেডিকেল কলেজের উপাধ্যক্ষ ডাক্তার ভাস্কর গুপ্ত একথা জানান উপাধ্যক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী মেডিকেলে বর্তমানে সংকটজনক অবস্থায় কোভিড ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছেন চারজন রোগী আইসিউতে রয়েছেন নজন রোগী ভেন্টিলেশনে রয়েছেন একজন কোভিড ওয়ার্ডে বারো জন ভর্তি রয়েছেন গত চব্বিশ ঘন্টায় চারজন রোগী ভর্তি হয়েছেন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন দুইজন করিমগঞ্জ জেলার রাতাবাড়ি সমষ্টির চরগোলাতে বটানিক্যাল গার্ডেনের উদ্বোধন করলেন বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবদ্ধ রাতাবাড়ি সমষ্টির অন্তর্গত চরগোলার সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশে মাঝে থাকা বটানিক্যাল গার্ডেনের উদ্বোধন করলেন বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য তিন হেক্টর ভূমিতে কেন্দ্র সরকারের সিএএমপিএ প্রকল্পের অধীনে এই পার্কটিকে রূপদান করা হয়েছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এদিন উপস্থিত ছিলেন সাংসদ কৃপানাথ মালা রাতাবাড়ির বিধায়ক বিজয় মালাকার সহ বন বিভাগের আধিকারিকরা এই পার্কটি জৈব ও ঔষধি গুণ সম্পন্ন হাজার খানে গাছ রোপণ করা হয়েছে এছাড়া রুদ্রাক্ষ চন্দন থেকে শুরু করে নিম কাজুবাদাম আম জাম ইত্যাদি সহ বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ লাগানো হয়েছে পার্কটিতে যার নাম দেওয়া হয়েছে সাহিত্য মনীষী উপবন পার্কটির সৌন্দর্য উপভোগের পাশাপাশি জীববিজ্ঞানের পড়ুয়াদের জন্য পার্কটির ভূমিকা অপরিসীম এদিকে শনিবার অনিপুর সুগার মিলের পার্শ্ববর্তী দোহালিয়া ফরেস্ট রেঞ্জের অধীনে বায়োডাইভার্সিটি পার্কের উদ্বোধন করেন রাতাবাড়ির বিধায়ক বিজয় মালাকার মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য সহ অন্যান্যরা এটা আমার সাহিত্য মনীষী উপবনের আরম্ভণী হল ইয়াতে সারিশোর উপর বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ জোপার রোয়া হয়েছে আর আমার এই ডিসেম্বরের ভিতর আমি চেষ্টা করি কারণ আমার একটা টার্গেট আছে যে ইয়াতে বিভিন্ন প্রজাতির এক হাজার জোপা কম করি হলেও যাতে আমি ইয়াতে সন্নিবিষ্ট করব পড়ো খুব সালে তার কারণে আমার প্রয়াস আছে ইয়াতে ফল ফুল ঔষধি থাকিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ আর ওই নির্দেশ মূরত রাখি আমি এই বছর আমি চব্বিশখান বায়োডাইভার্সিটি পার্ক আমি আরম্ভ করবো গে আসো ইয়াতে আজি এই পনেরো নম্বর হয়েছে পনেরো নম্বর বায়োডাইভার্সিটি পার্কের আনুষ্ঠানিক আরম্ভণি হয়েছে বাকিবিল কাম এতে চলি আছে আমি ডিসেম্বরের ভিতর গোটাইখিনি পার্ক আমি আরম্ভণি করি সম্প্রতি আকসার বিজয় সম্মেলনের সভায় একজন প্রাক্তনী হিসেবে আমন্ত্রণ পেয়ে উপস্থিত ছিলাম কিন্তু সেই সভায় অন্যান্য বক্তাদের কাছ থেকে বরাক পৃথকীকরণ কিংবা সরকার বিরোধী বক্তব্য শোনা যাবে সেটা জানা ছিল না এ নিয়ে বিভ্রান্ত ছড়াবার চেষ্টা করা হচ্ছে এ মন্তব্য করলেন উদ্ধারবন্ধের বিধায়ক মিহির কান্তি সোম আকসার সম্প্রতি বিজয় সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে একজন প্রাক্তনী হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম আমন্ত্রণ পেয়ে 
কিন্তু সেখানে সরকার বিরোধী এবং বরাক পৃথকীকরণ নিয়ে বক্তব্য জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানো ছড়ার কিছুই নয় রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা উন্নয়নমূলক কাজের প্রসঙ্গ নিয়ে আমার বক্তব্য ছিল কিন্তু সেগুলো না এসে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে যে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে সেটা দুঃখজনক রোববার শিলচর ইটখলার বিজেপি পার্টি অফিসে দলের বর্ষিয়ার নেতা নৃত্যভূষণ দে ও অন্যান্যদের পাশে বসিয়ে এর স্পষ্টীকরণ দিলেন উদারবন্দের বিধায়ক মিহিরকান্তি সোম সড়ক বিদ্যুৎ স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিভাগে কংগ্রেস আমলে যে জরাজীর্ণ অবস্থা ছিল সেই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠে গত সাড়ে চার বছরে সর্বানন্দ সোনোয়ালের নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার জোর গতিতে উন্নয়নের কাজের উদাহরণের প্রসঙ্গ টেনে বক্তব্য রেখেছিলাম কিন্তু একটি দুষ্ট চক্রের চক্রান্ত আমার বক্তব্যকে অতিরঞ্জিত করে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াবার কাজ করছে বলেন মিহিরকান্তি সোম নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এ ধরনের বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন বিধায়ক বিজেপির জেলা সম্পাদক রাজেশ দাস মিডিয়া সেলের কনভেনার ঝলক চক্রবর্তী প্রমুখ এই দিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু আর তার পরবর্তী ভাষণে আসছে যে বরাকের বিধায়করা কোনো কাজ করেননি বিশেষ করে বিজেপি বিধায়কদেরকে আমি আমি অথচ মঞ্চে রয়েছি তখন আমি ওনাকে বলছিলাম যে এটা আপনি রাজনীতি প্ল্যাটফর্ম করছেন কেন যেহেতু এটা বিজয়া সম্মেলন এটা এই ধরনের ব্যাপার নয় আর এটা বরাকের ত্রিশ লক্ষ মানুষের আন্দোলনের ফলে আকসার নেতৃত্বে আমরা তখন আকসার একটা প্ল্যাটফর্ম অরাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম ছিল সেই স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন তখন বৃহত্তর কাছারে সকলের ত্রিশ লক্ষ মানুষের গণদাবি ছিল আর সেই আক্রোশ বেরোতে বরাকের মানুষের মনের এক ইউনিভার্সিটি নিয়ে তখন থেকে আন্দোলন শুরু হয়েছিল অপর কমপ্লিট হচ্ছে এই সাড়ে চার বছরে আমরা যা কাজ করে দেখিয়েছি বিগত সত্তর বছরের ইতিহাসে তা দেখাতে পারবে না ওরা মেঘালয় ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলে বাঙালি নির্যাতনের প্রতিবাদে কলকাতার শ্যামবাজারে আমরা বাঙালি ও মানবাধিকার সংগঠনের যৌথ ব্যবস্থাপনায় প্রতিবাদ মেঘালয় ত্রিপুরা সহ সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল জুড়েই চলছে বাঙালিদের উপর অত্যাচার নিপীড়ন এরই প্রতিবাদে আমরা বাঙালি এবং মানব অধিকার সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে কলকাতার শ্যামবাজারে অনুষ্ঠিত হল প্রতিবাদী সভা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমরা বাঙালির কেন্দ্রীয় সচিব বকুল রায় বলেন বাঙালি আর এসব স্বচ্ছ করবে না এবার বাঙালিরাই হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র ধ্বংস করবে এদিন বিভিন্ন বক্তা মেঘালয়ে বাঙালিদের উপর চলা অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমরা বাঙালির অসম রাজ্য সচিব সাধন প্রকাশস্থ অসম মেঘালয় সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের দুই কোটি বাঙালির অস্তিত্ব সংকটের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কাছে আবেদন জানান শিলচর সত্যেন্দ্রমোহন দেব শিবির হাসপাতালে শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে রবিবার আয়োজিত হল রক্তদান শিবির শিলচরের সত্যেন্দ্র মোহন দেব সিভিল হাসপাতালে রবিবার আয়োজিত হল রক্তদান শিবির এই শিবিরে এনসিসি ক্যাডেট বিএসএফ জওয়ান সহ বিভিন্ন সংস্থা সংগঠনের প্রতিনিধিরা রক্তদান করেন সত্যেন্দ্র মোহন দেব সিভিল হাসপাতালে শতবর্ষ পূর্ত উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে আয়োজিত হয় এই রক্তদান শিবিরের প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সূচনা করেন বিধায়ক দিলীপ কুমার পাল উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের সুপার ও চিকিৎসকরা বক্তব্য রাখতে গিয়ে দিলীপ পাল বলেন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিলচর সিভিল হাসপাতালের নতুন রূপে কাজ শুরু হয়েছে তিনশো সজ্জার হাসপাতালে উন্নীত করা হবে সিভিল হাসপাতালকে বিজেপি সরকারের সময় স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে জানান বিধায়ক আমরা আশাবাদী যে আগামী দিনে আমরা 
এই হাসপাতাল আরো অনেক উপরে নিয়ে যেতে পারবো আসাম সরকারের সহযোগিতা সম্ভবত সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে ডিসেম্বর কিংবা জানুয়ারিতে এখানে আমাদের সিভিল হাসপাতাল নতুন রূপে আমরা দেখতে পাবো কাজ শুরু হবে যেটা মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কিছুদিন আগে ঘোষণা করে গিয়েছেন যে তিনশো বেডের হাসপাতালে সেটা উন্নীত করা হবে তাহলে এখানে পাব ইতিমধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি আমাদের সরকার আসার পর ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে মৃত্যুজোটের সরকার দু হাজার ষোলোতে আসার পর সরকার স্বাস্থ্য শিক্ষা সব থেকে জোর দিয়েছেন বিশেষ করে স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং কৃষি ক্ষেত্রে খুব জোর দিয়েছেন বস্তুদের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পাঠাচক্র শিলচর সেন্ট্রালের উদ্যোগে শব্দ প্রয়াত শ্রীমত স্বামী সত্য স্থানন্দজি মহারাজের স্মরণ সভা আয়োজিত হয় রোববার সদ্য প্রয়াত শ্রীমৎ স্বামী সত্যস্থান নন্দজি মহারাজের স্মরণসভার আয়োজন করল শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পাঠচক্র শিলচর সেন্ট্রাল এদিন অম্বিকাপট্টির দীপককান্তি দত্তবিশ্বাসের বাড়িতে স্মরণসভার আয়োজন করা হয় সভার প্রথমেই স্বামী সত্যস্থান নন্দজি মহারাজের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন উপস্থিত সকলে এরপর গীতা পাঠের আয়োজন করা হয় এছাড়াও অনুষ্ঠিত হয় ভক্তিমূলক সঙ্গীতানুষ্ঠান পাশাপাশি মহারাজের স্মৃতিচারণ করা হয় স্মরণসভায় পরে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রামকৃষ্ণ পাঠচক্র শিলচর সেন্ট্রালের প্রতি তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা তুলে ধরেন রামকৃষ্ণ পাঠচক্রের কর্মকর্তারা শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পাঠচক্র শিলচর সেন্ট্রালের স্থায়ী কার্যালয়ের উদ্বোধন করেছিলেন স্বামী সত্যস্থা নন্দজি মহারাজ এছাড়াও রামকৃষ্ণ মিশনের তহবিল থেকে সংস্থাকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা সহ ওই দিন তিনি প্রণামী সহ যা কিছু পেয়েছিলেন তা সহস্তে সংস্থাকে দান করেছিলেন বলে জানান সংস্থার কর্মকর্তারা এখানে গীতা পাঠ চলছে যথারীতি গান বাজনা চলবে এবং মহারাজের স্মৃতিচারণ করা হবে সবচাইতে বলার বিষয় হলো এটাই যে আমাদের রামকৃষ্ণ পাঠচক্র শিলচর সেন্ট্রালের স্থায়ী কার্যালয় মহারাজ উদ্বোধন করেছিলেন এবং তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের তহবিল থেকেই আমাদের এই সংস্থাকে দুই হাজার টাকা অনুদান বা আশীর্বাদ যাই বলে তিনি দিয়েছিলেন এবং ওনার প্রণামী সময় যা ছিল সব কিছুই ওই দিন আমাদের পাঠচক্রকে তিনি সহস্তে দান করে গেছেন আমরা মহারাজের কথা চিরকালই মনে রাখব মনে রাখব সবসময় তিনি উৎসাহী ছিলেন আমাদের পাঠচক্র বেনে তিনি সবসময় চিন্তা করতেন কোনো জায়গা থেকে কোনো পাঠচক্রের অনুষ্ঠান কেউ করতে চাইলে উনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিতেন আমরা সত্যিই মহারাজের কাছে আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞ ঠাকুর মা স্বামীজির কাছে আমরা প্রার্থনা জানাচ্ছি ওনার আত্মার সদ্গতি হোক এবং উনি যেন রামকৃষ্ণ লোকে গমন করেন সেটাই ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি ভারতীয় জনতা পার্টির কাছাড় জেলার উপসভাপতি তথা র্যাডক্রসের অবৈতনিক সম্পাদক দীপায়ন চক্রবর্তীর উদ্যোগে রবিবার ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় র্যাডক্রসে করোনা পরিস্থিতিতে শিলচর মেডিকেল কলেজে ব্লাড ব্যাংকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্লাড সংগ্রহ না হওয়ার দরুন দীপায়ন চক্রবর্তীকে অনুরোধ করেন মেডিকেলের প্রিন্সিপাল সহ আধিকারিকরা রোববার ব্লাড ক্যাম্পের সূচনা করেন মেডিকেলের ভাইস প্রিন্সিপাল ডাক্তার ভাস্কর গুপ্ত এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার অভিজিৎ স্বামী টিম ওয়ান ফাউন্ডেশনের ঈশ্বর ভাই ওয়াদিয়া বীরেশ ব্যানার্জি সহ অন্যান্যরা দীপায়ন চক্রবর্তী বলেন বর্তমানে প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে রেড ক্রসে ব্লাড ব্যাংকে ব্লাড নেই তবুও সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে ব্লাড ক্যাম্পের কালেকশন হওয়া ব্লাডগুলো শিলচর মেডিকেল কলেজকে দান করা হবে এছাড়া দীপায়ন আরও বলেন টিম ওয়ান ফাউন্ডেশন যেভাবে সাহায্য করেছে তাও প্রশংসার দাবি রাখে জীবনদান আর বর্তমানে কোভিড সিচুয়েশনের জন্য আমাদের মেডিকেল কলেজে ব্লাডের একটু ক্রাইসিস চলছে ব্লাড ব্যাংকে তো এই মহতি কার্যে যারা যারা এগিয়ে এসছেন তাদেরকে আমার মেডিকেল কলেজের তরফ থেকে অনেক ধন্যবাদ কারণ আপনারা যারাই এগিয়ে এসছেন একজন রুগী মানে একজন ব্লাড ডোনেট করে আমাদের চারজন রুগীকে হেল্প করতে পারবেন কারণ আমাদের মেডিকেল কলেজে আমাদের কম্পোনেন্ট সেপারেটর আছে এক ইউনিট ব্লাড থেকে আমরা ওটাকে চার ইউনিটে ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টে সেপারেট করে দিই করে আমরা পরিস্থিতি অনুযায়ী দেওয়ার ব্যবস্থা আছে তো এই আমাদের এই ক্রাইসিস পিরিয়ডে এগিয়ে আসার জন্য শিলচর রেড ক্রস সোসাইটি এবং টিম ওয়ান ফাউন্ডেশনকে আমি শিলচর মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানার জন্য আজকে মেডিকেল কলেজ বলুন বা বিভিন্ন ব্লাড ব্যাঙ্কে বলুন যে ব্লাডের একটা ক্রাইসিস দেখা গিয়েছে তো শিলচর মেডিকেল কলেজের কথা মাথায় রেখে এই ক্রাইসিসের কথা মাথায় রেখে আজকে আমরা 
এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করি এখানে আমি বলবো যে টিম ওয়ান ফাউন্ডেশন একটি এনজিও যে এনজিও আমাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছে শুধু রেডক্রসকে না বিভিন্নভাবে কাছা জেলার বিভিন্ন অর্গানাইজেশনকে শিলচর মেডিকেল কলেজকে সাহায্য করেছে তো আমরা শিলচর মেডিকেল আজকে ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যান শিলচর আর আমাদের টিম ওয়ান ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় আমরা আমাদের শিলচর মেডিকেল কলেজকে আমরা চিন্তা করেছি যে আজকের দিনে এই ব্লাড ক্যাম্পের মাধ্যমে আমরা পঞ্চাশটি রক্ত পঞ্চাশ ইউনিট রক্ত ওনাদেরকে আমরা দান করব তো পঞ্চাশ ইউনিট রক্তের জন্য আজকে আমরা এই ক্যাম্পের আয়োজন করি আমরা আমাদের যে হসপিটাল রয়েছে আমাদের রেডক্রসে এই হসপিটালেও কিন্তু আমাদের একটা ব্লাড ব্যাঙ্ক আছে আপনারা জানেন যে এই ব্লাড ব্যাঙ্কেও কিন্তু রক্ত নেই কিন্তু যেহেতু আমাদের থেকেও বেশি পেশেন্ট শিলচর মেডিকেল কলেজে যাচ্ছে তার জন্য আমরা এই কথা মাথায় রেখে রেডক্রস থেকে আজকের দিনে এই রক্তদান শিবির আয়োজন করি শিলচর শহরতলির পাঁচগড়ি এলাকায় দুষ্কৃতীদের আক্রমণে শিকার পিতা পুত্র মামলা থানায় রাঙ্গিরখারী পুলিশ ফাঁড়ের অন্তর্গত ঘুঙ্গুর জিপের পাঁচ ঘরে এলাকায় দুষ্কৃতীদের আক্রমণের শিকার হলেন পিতা পুত্র এলাকার মিজবা উদ্দিন বরভুইয়া ও তার পুত্র কপিল উদ্দিন বরভুইয়াকে তাদের বাড়িতেই আক্রমণ করে দুষ্কৃতিরা এ ঘটনায় প্রতিবেশী আব্দুল জলিল পারভেজ ও আজহার নামক তিনজনকে অভিযুক্ত করে রাঙ্গের খাড়িতে মামলা দায়ের করা হয় এ নিয়ে মিজবা উদ্দিনের পুত্র কপিল উদ্দিন জানান দুষ্কৃতিরা তার বাবাকে মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছে তাকে ও মারধর করা হয়েছে তিনি বলেন অভিযুক্তরা কংগ্রেস দলের লোক বিজেপিতে যোগদানের জন্যই আমাদের উপর হামলা করেছে তারা আমরা যখন মানে বিজেপি জয়েন করছি মানে জয়েন করার পর থেকে তারা ভিতরে একটা হিংসা হিংসা দিচ্ছে তারাও মানে কংগ্রেসই করে আমরা তো বিজেপি করি মানে ওই হিসাবে মানে তারা আজকে থাকি না বহুত দিন থেকে তারা এখন লইয়া বুঝছে আর কি মানে মতলব বালা কথা কইলে তারা মানে এটার নেগেটিভ ভাবে তা আজকে আমার বাসাত একটা প্রোগ্রাম চলে মানে প্রোগ্রাম মানে বিকাল মানে বিকালে একটা প্রোগ্রাম আছে মানে সাতটার পর থেকে হঠাৎ করে এখন আইসে আবার পরে দাদিয়ে আমার মাথা সেদ মারি দিছে আমি গেছি আমার যাওয়ার পরে আমার হাত বাড়ি মারি দিছে মানে ওই হাত দেখো না হাতটা মানে আমার ইঞ্জুরি মানে মসনউদ্দিন লস্কর এরপর আব্দুল জলিল মানে তার ব্যাকের বালো নাম আছে আব্দুল জলিল উপরে নাম আছে মসন উদ্দিন আর আছে তোমার আজার আছে পারভেজ সদ্য প্রয়াত কংগ্রেস কর্মকর্তা মেহবুব আহমেদ বরভুয়াকে স্মরণ করল শিলচর ব্লক কংগ্রেস শিলচর জেলা কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা সমাজসেবী প্রয়াত মেহবুব আহমদ বরভুইয়ার এক স্মরণ সভা রবিবার কনকপুরে অনুষ্ঠিত হয় শিলচর ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই স্মরণ সভায় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে প্রত্যেকেই মেহবুব আহমদ বরভুইয়ার জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে তার অময় ব্যবহার সকলের মুখে উঠে আসে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শিলচরের প্রাক্তন সাংসদ তথা সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সুস্মিতা দেব বলেন মেহবুবের সাথে তার পারিবারিক সম্পর্ক ছিল মেহবুব আহমদের জীবনে বিভিন্ন দিক তুলে ধরে আগামীতে তার পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন স্মরণসভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শিলচর পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তমালকান্তি বণিক জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রাজেশ দেব রাহুল আলম লস্কর সিরাজউদ্দিন লস্কর প্রমুখ সভার পৌরোহিত্য করেন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি ইকবাল হোসেন লস্কর রাম লক্ষ্মণের নাম দিতাম রাম বললেই লক্ষ্মণ বলতে হয় লক্ষ্মণ বললেই রাম বলতে হয় অত্যন্ত দুঃখ রাজেশ বললে মেহবুব বলতে হতো আর মেহবুব বললে রাজেশ বলতে হতো সেই জড়িটা আজকে ভেঙে গেছে এটা আমার রাজনৈতিক ক্ষতি নয় কিন্তু এটা আমার একটা ব্যক্তিগত ক্ষতি আর কতটুকু আমার ক্ষতি হচ্ছে সেটা আমি ভালো করে বুঝি এবং সেই ক্ষতি পূরণ আমি জীবনেও করতে পারবো কিনা আমি জানি না কারণ মেহবুবের জায়গা নেওয়া রবিবার কোভিড প্রটোকল মেনে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলো উদ্ধারবন সমবায় সমিতির ভোটদান পর্ব কোভিড প্রটোকল মেনে উদ্ধারবন সমবায় সমিতির ভোটদান পর্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলো রবিবার এদিন সকাল থেকে উদ্ধারবন সমবায় সমিতির ভোটদান কেন্দ্র উপছে পড়ে ভিড় সকাল দশটা থেকে শুরু হয় ভোট গ্রহণ পর্ব বিকাল সাড়ে চারটা পর্যন্ত চলে ভোটদান এক জন শেয়ার হোল্ডাররা তাদের ভোটদান করেন 
ভোটদান পর্বে যাতে কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় তার জন্য সক্রিয় ছিল পুলিশ প্রশাসন ভোটদান পর্ব শেষ হওয়ার পর উদ্ধারবন্দের সার্কেল অফিসার জয়ন্ত চক্রবর্তী উদ্ধারবন্দ থানার ওসি ওসির সূত্রধর এবং অবজারভার অমিয় কুমার সিনহাকে সামনে রেখে ভোট বাক্স সিল করে উদ্ধারবন্দ থানায় নিয়ে রাখা হয় আগামী মঙ্গলবার সমবায় সমিতির কার্যালয়ে সকাল নটা থেকে শুরু হবে ভোট গণনা পোল হইল আজকে বাইশ এগারো দুই হাজার দুই বিশে টোটাল ভোটার আছে তিন হাজার একশো পঞ্চাশ টোটাল কাস্ট হয়েছে অ্যাস পার ব্যালটে তেরোশো উনিশ এক হাজার তিনশো উনিশ আর টোটাল ক্যান্ডিডেট আসলো আঠাশ জন আমাদের চব্বিশ তারিখ আগামী চব্বিশ তারিখ এটা গণনা স্টার্ট स्कैन कर ধন্যবাদ বিরতির পর খবরে আবার করা নিরাপত্তার মধ্যে অনুষ্ঠিত হলো রাজ্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এসআই পরীক্ষা রোববার সারা রাজ্যে অনুষ্ঠিত হলো এসআই পরীক্ষা রাজ্যে আলোড়ন তোলা এসআই পরীক্ষা কেলেঙ্কারির পর পুনর্বার এদিন কড়া নিরাপত্তা বলয়ের মাঝে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় কাছাড়ে প্রায় ষোলোশো প্রার্থী পরীক্ষায় বসেছেন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে কাছার কলেজ এবং কলেজিয়েট স্কুলে এদিকে করিমগঞ্জেও এদিন কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় পরীক্ষা করিমগঞ্জ কলেজ এবং রবীন্দ্রসদন মহিলা কলেজে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় দুটি কেন্দ্র মিলে পরীক্ষার্থী ছিলেন আটশো একচল্লিশ জন আগামী ছাব্বিশ নভেম্বরের ডাকা বন্ধকে পূর্ণ সমর্থন জানালো বিদ্যুৎ কর্মী ইঞ্জিনিয়ারিং ও পেনশনারদের সমন্বয় কমিটি শিলচর পার্বতী এএসিবি কার্যালয়ে বিদ্যুৎকর্মী ইঞ্জিনিয়ার ও পেনশনারদের জাতীয় সমন্বয় সমিতি কাছার কেন্দ্র কমিটির পক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় সংগঠনের কর্মকর্তারা ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা ছাব্বিশ নভেম্বরের বন্ধকে পূর্ণ সমর্থন জানান এছাড়াও সরকার যেভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিকে বেসরকারিকরণের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে তারও তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানান তারা যে ব্যক্তিগত মালিকানায় হস্তান্তর করার যে প্রক্রিয়া কেন্দ্রীয় সরকার শুরু করেছে তার প্রতিবাদে আগামী ছাব্বিশ নভেম্বর দেশব্যাপী যে সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান ডাক দেওয়া হয়েছে সবাই মিলে আমরা সমর্থন করেছি সবাইকে আমরা যেন সাধারণকে বলব যে আমাদের এই ধর্মঘটে তারাও যেন সহযোগিতা করে এবং তারাও যেন শিক্ষারভাবে এই আন্দোলনে সামিল হন আমরা সেই ধর্মঘটে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন জানিয়ে আমরা সক্রিয় সহযোগিতা করে আমরা সেদিন আমরা সেই ধর্মঘট পালন করব প্রাইভেটাইজেশন করার জন্য চেষ্টা করছে আমাদের এই আন্দোলন কয়েক হাজার শূন্যপদ আছে সেই শূন্যপদে যাতে বেকার যারা আছে আমাদের আসামে তাদেরকে যাতে নিযুক্তি দেওয়া হয় আয়রন বাজারে অগ্নিকাণ্ডের ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসছেন অনেকেই জানালেন ইউনিভার্সিটি সুরক্ষা সমিতির কর্মকর্তারা কালী পূজার সময়ে আইরংমারা বাজারে অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ ঘষীভূত হয়েছিল পাঁচটি দোকান এতে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছেন অনেকেই রোববার শিলচরে একথা জানালেন ইউনিভার্সিটি সুরক্ষা সমিতির কর্মকর্তারা তারা জানান ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের ব্যাপারে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম রায়ের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি প্রয়োজনীয় সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন বিগত দিনের অগ্নিকাণ্ডেও সাহায্য করেছিলেন বলে জানান তারা বরাকের উন্নয়নের সাহায্যার্থে গৌতম রায়কে কাটিগুড়া সমষ্টি থেকে দলীয় টিকিট প্রদানের জন্য বিজেপি নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান তারা অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য শিলচরের ব্যবসায়ী ত্রৈলক্ষ ভূষণ নাথ দুই লক্ষ টাকা প্রদান করেছেন বলে জানান সুরক্ষা সমিতির কর্মকর্তারা যে আমরা সংগঠন সতেরো আঠারো বছর থেকে যাবৎ চলছে এই সংগঠন চলার পর আমরা কাটিগোড়া সমষ্টির প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম রায় ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচিত মনোনীত প্রার্থী এবং আপনার আমার সবের মনোনীত প্রার্থী ওনাকে ডিজিই করে ওনাকে অ্যাসেম্বলিতে পাঠিয়ে দেন অ্যাসেম্বলিতে পাঠিয়ে বরাকের যে চাকরি বা ডেভেলপমেন্টের কোনো চাকরি নাই উনি গেলে দিসপুরতে যদি চাকরি কাড়িয়ে আনতার ক্ষমতা আছে বরাক বলি গৌতম রায় প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম রায় হওয়ার পর তার নিজেই করার পর 
এরপর আমরা ঘোড়াকে প্রতাপশীলী মন্ত্রী আছে মুখের মধ্যে ক্ষীরের চমচম আর রসকুল্লা আর বক্তির জোয়ার পড়ছে এটা করলে তো বরাকবিলির পরিস্থিতি খুব ভয়ঙ্কর হবে ড্রিম সেলিব্রেশনের ব্যবস্থাপনা রবিবার শিলচর অনুষ্ঠিত হলো এক রক্তদান শিবির রোববার ড্রিম সেলিব্রেশনের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হল এক রক্তদান শিবির শিবিরে সহযোগিতা করেছে রোটারেক্ট ক্লাব অফ শিলচর এবং শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক এদিন রোটারি ক্লাবের ক্লাব হাউসে অনুষ্ঠিত হয় রক্তদান শিবির এতে প্রায় পঁচিশ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন শিলচর মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক সহ সংস্থাগুলির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন রক্তদান শিবিরে উল্লেখ্য করোনা মহামারীর এই সংকটময় পরিস্থিতিতে রক্তদানের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখেই এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান সংস্থার কর্মকর্তারা আজকে আমরা যেরকম জানি যে আমাদের গ্লোবাল প্যান্ডামিক মহামারীর জন্য প্রত্যেকটা হসপিটালে ব্লাড ডোনেশনের ক্রাইসিস হচ্ছে ওই উইটার জিনিস উইটার জন্য ওই উপলক্ষে আজকে আমরা একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প একটা অর্গানাইজ করেছি রটারি ক্লাবে এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প যারা অর্গানাইজ করেছে অর্গানাইজেশনের নাম হলো গিয়ে ড্রিম সেলিব্রেশন ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ রটারি ক্লাব অফ সুইচ ক্লাব অ্যান্ড ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ সুইচ মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল আমি সবাইকে এটাই হাত জোর করে বিনতি করতে চাই যেন আপনারা সবাই আসুন ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের মধ্যে আপনারা সহযোগিতা দিন যাতে আমরা যাতে মানুষের জীবন প্রাণ যাতে বাঁচাতে সময় আরও একটি বিরতি রয়েছে আরও খবর আমাদের সঙ্গে থাকুন বিরতির পর আবার খবরে রোটারি ক্লাব অফ শিলচর রয়্যালস এবং রোটারি ক্লাব অফ জিসি কলেজের যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক বৃক্ষরোপণ কার্যসূচি হাতে নেওয়া হয় নবগঠিত রোটারি ক্লাব অফ শিলচর রয়্যালস ও রোটারি ক্লাব অফ শিলচর জিসি কলেজের যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক বৃক্ষরোপণ কার্যসূচি হাতে নিয়েছে সংগঠন দয় গো গ্রিন নামে এই প্রজেক্টে শিলচর রংপুর পেট্রোল পাম্পের ডিভাইডারে পঞ্চাশেরও বেশি চারা গাছ রোপণ করা হয় এই মহতি কার্যসূচি নিয়ে বক্তব্য রাখেন সঙ্গীতা রায় ও অনিমেশ পাল টুডে উইথ হিয়ার ইন রংপুর উইথ ইট দ্য প্লান্টেশন ইভেন উইচ ইস উইচ ইস নেম দ্যাস গ্রো গ্রিন জয়েন্টলি বাই রটার ক্লাব অফ জিসি কলেজ অ্যান্ড রটার ক্লাব অফ সিলচার রয়্যালস উইচ ওয়াজ স্টার্টেড অন সিক্সটিন অক্টোবর ইটস অ্যান ইন্টারন্যাশনাল প্রজেক্ট উইথ উই আর জয়েন্টলি ডুইং উই আর কোলাবরেটিং উইথ মেনি আদার ক্লাবস ফ্রম আদার আর আই ডিজ এস অফ নাও উই আর প্লান্টেড মোর দ্যান ফিফটি প্লাস সোমবার থেকে দুই দিন ব্যাপী এই প্রতিযোগিতা আয়োজিত হবে ইন্ডোরে চলবে পঁচিশ নভেম্বর পর্যন্ত পারিজাত নাথ অভিজিৎ রায় চৌধুরী অনিমেশ রায় সূর্যকুমার শর্মা পঙ্কজ পাল প্রমুখ বিশিষ্টরা এদিনের অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন জানিয়েছেন শিলচর ডিএস এর ইন্ডো সচিব সঞ্জু রায় বিটি নিউজ শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আর একবার অবৈধ কার্যকলাপের অভিযোগে প্রান্তলার রেস্টুরেন্টে হামলা উত্তপ্ত পরিস্থিতি শিলচর স্টিমার ঘাটে দুই কোটি টাকা বরাদ্দ নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজে সূচনা করলেন শিলচরের বিধায়ক দিলীপ কুমার পাল শিলচর মেডিকেলে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত আট জন সংকটজনক অবস্থায় ভর্তি চারজন করিমগঞ্জের চরগুলাতে বটানিক্যাল গার্ডেনের উদ্বোধন করলেন বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবদ্ধ আকসার বিজয় সম্মিলিতে আমার বক্তব্যকে অতিরঞ্জিত করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে বললেন উধারবন্দের বিধায়ক মিহির কান্তি সোম বিটি নিউজ এখনকার মতো পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী বিটিএন সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আপনি কি বিটিএন নিউজের সেরা সাংবাদিক হতে চান পাঠিয়ে দিন আপনার এলাকার দুর্নীতির ভিডিও সহ সম্পূর্ণ তথ্য আপনার নাম ছবি সহ আমরা এই সংবাদ পরিবেশন করব আপনার সংগৃহীত সংবাদ নাইন অথবা নাইন হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে পাঠিয়ে দিন আপনার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকলে সংবাদ প্রেরণের সময় তার উল্লেখ করুন আপনার নাম ও ঠিকানা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে